Muy buenas noches, queridos colegas. Eh, le habla el doctor Edgar Dávila desde Puerto Rico. Eh, conmigo esta noche está el doctor Tom Arnold desde Texas. Para nosotros es un es tremendo placer poder contar con un profesional como él, eh, una persona eh, que, le, que le encanta su profesión, que la adora, una persona que le encanta eh, compartir sus conocimientos con los demás. Y, y esta noche pues tenemos dos, básicamente, dos cositas que queremos hacer. Número uno, obviamente queremos dar un, una pequeña introducción a lo que es el ICSC el próximo julio 25 y 26, 2009 en Fort Lauderdale y como preámbulo es una pequeña conferencia de un tema súper interesante que es fotografía del segmento anterior eh, antes de continuar déjenme saber y me escriben por favor si el audio está bien si se está escuchando si por favor me escriben y me dejan saber si el audio está correcto y si están escuchando déjame ver acá se escucha genial saludos radio todo bien Ok, pues entonces vamos, le voy a presentar a, a, al doctor Tom Arnold para que él pueda hablar con ustedes. Uh, Tom, I was letting these guys know that you are the one actually with us tonight. Sure, you're, you're the main star. So maybe you can just say a few words. Uh, let them know Let them know you're here. Uh, muchas gracias. Estoy muy uh, emocionado. Y bien, bienvenidos a todos. So uh, I am, that's about, that's about the limit of my Spanish tonight, okay. but uh, thank you very much for having me. Uh, I'm very excited. Uh, I love Latin America. I've been to Guatemala, I've been to Chile, I've been to Mexico many, many times and uh, have a lot of friends in, in Latin America. And so uh, very excited to be here tonight. And I sure hope to see everybody at uh, the ICSC in, in uh, Florida and, and hope to give you a little bit of a, a taste tonight of what you will see there. Muy bien. Excellent. And then just a few questions. Uh, uh, what is the what is the ICSC? Let us know. Uh, give sure. a little bit of info. Exactly. It is the International Congress of Scleral Contacts, and it was started four years ago uh, by Dr. Nate Schram and Dr. Bill Trattler in Miami, and, and they asked me to join them. And the goal of the ICSC is to have a meeting that's dedicated solely to scleral lens technology. Muy bien, el doctor Arnold nos dice, Tom nos dice que el ICSC es el Congreso Internacional de Lentes Esclerales. Se creó hace cuatro años atrás. El doctor Nate Schramm, el doctor Bill Tratler, los, los, los pioneros originales. Y entonces, desde hace un par de años atrás, el doctor Tom Arnold también es el chair y uno de los organizadores. Como pueden saber, es un Congreso o un simposio exclusivamente de lentes esclerales. And Tom, this year, there are going to be two days, right? Not just one. Exactly. We're very excited that we have two days, and that was for demand. People just demanded more information. So in addition to lectures, we will have uh, laboratories uh, both days, uh, extended laboratories where doctors can work with experts uh, on learning how to uh, improve their fitting and be exposed to a number of different products. Perfecto. Tom nos dice que eh, este año van a ser dos días. La razón por la que son dos días es que el mismo público que asistió los tres años anteriores lo pidió. Además de, además de conferencias, van a tener también eh, laboratorios eh, bastante extensos. O sea que además de que van a tener la teoría, van a tener también práctica, lo cual hace el simposio obviamente eh, súper interesante. Eh, le ibas a preguntar, para yo poder decirle y dar un poquito de información a Tom, déjenos saber de qué países nos están visitando. Eh, pueden escribir en la parte del chat y díganme los países para yo poder decirle a Tom. Ok. Eh, uh, we understand, Tom, that we have, uh, there is a, a special discount from people for, uh, to, uh, to people from Latin America, right? Absolutely. We want to make it affordable for everybody because we understand that people will be traveling from, from very far and we want to make it very affordable. So on the website, when you register, there is a special discount code that they may enter. Importante, tienes un descuento. Ellos, ellos pensando en nosotros, en Latinoamérica, eh, crearon un descuento. El descuento es la letra S, la letra A. Y el número 19, cuando usted se registra, eh, 
puede aplicar el descuento SA19. Eh, para que tengan idea, el descuento es de 150 dólares. O sea que esto cuesta 350 dólares para Latinoamérica, menos 150 son 199, un excelente precio, teniendo en consideración que obviamente pues muchos de ustedes tienen que viajar y por eso quisimos dar el descuento. Eh, Tom, uh, what about the speakers that we have this year? They're amazing. Uh, when you go to the website, the agenda is up. We have uh, very, very renowned speakers. We have Dr. Ken Pullum from the United Kingdom and Dr. Donald Ezekiel from Australia. And these are scleral lens pioneers who have been working in scleral lenses since the late 70s. Excelente. Te, me dice Tom, tenemos, tenemos eh, por primera vez en este ICSC, tenemos unos pioneros como el doctor Ken Pollum de Inglaterra y tenemos también el doctor Donald Ezekiel de la Australia. Recuerde que el doctor eh, Don Ezekiel es el pionero de los lentes esclerales gas permeable para los 1983-84. O sea que tenemos, tenemos la, la, la historia, tenemos la crema innata, tenemos de los mejores, de los mejores este, eh, conferencistas a nivel mundial. Eh, Who do we have from, from the U.S.? We have, a, we have a great lineup. We have um, Lynette Johns. We have Melissa Barnett. Uh, we, have, um, we have Dr. Brox from the Boston Foundation for Sight, uh, just, to, just to name a few. Dr. Ryan McKinnis uh, from Ohio. But I really want to mention, uh, Edgar, that we have a special session in Spanish with you. Felipe Arroyave and Patricia Flores from Chile. I want to tell them about that. That will all be in Spanish, but the entire two days, every lecture will have simultaneous Spanish translation for the doctors. Excellent. That's really great. Eh, Tom está comentando, como pueden ver, eh, entre los conferencistas que tenemos este año de Estados Unidos, está oh, por supuesto el doctor Tom Arnold, está la doctora Melissa, Melissa Barnett eh, y varios, varios eh, eh, key opinion leaders más interesantes. Y este año por primera vez tenemos eh, dos speakers de habla hispana, la doctora Patricia Flores de Chile y este servidor, el doctor Edgar Davida de Puerto Rico, eh, además de nuestras conferencias, eh, que van a ser en español, todas las demás conferencias van a tener traducción simultánea, simultánea al español. Así que eh, yo realmente le agradezco mucho. I really appreciate uh, that gesture, uh, Tom, because that's, that's really nice for people from South, uh, Latin America uh, to have people speaking Spanish and also to have the, the translation. So we really appreciate uh, that, uh, that really nice gesture. The whole community too, for, for folks that don't know, uh, South Florida, you know, has a lot of people uh, from Spanish countries, they're Spanish speaking countries. So it's a very friendly environment. So even for the doctors coming in and enjoying a vacation, they'll find everybody really on the street and the restaurants uh, are fluent in Spanish. Excellent. And also, and also, I love Fort Lauderdale. That is a really nice, that's a really nice city in, in, in the U.S. So I know, I know people will, would also like it. Uh, mini vacations and also learning a lot of scleral lenses. Exactly. Uh, let me tell, let me tell you, we have people right now uh, on, on our, on our attendees. We have people from uh, Panama. We have people from uh, Paraguay. We have people from uh, Colombia. We have people from Argentina, we have people from Mexico, what else? We have people from Puerto Rico, we have people from Chile, we have people from Peru, we have people from, from Guatemala, what else? So we have people from all over Latin America, so we, we are really happy with this, with this group. Fantastic, we welcome okay. them all. Okay. Then, uh, uh, si tienen alguna alguna otra duda con respecto al programa, pueden entrar a la, a, a la dirección web de, de la ICSC, que es www.iccmeeting.org. Y esa es la dirección donde pueden ver todos los conferencistas, pueden ver, ver el programa más adelante, donde van a estar básicamente toda la información con respecto a ustedes. Tenemos gente de, de El Salvador también, el doctor este Enrique Bogues. Ah, we have people from Ecuador also and people from El Salvador. In the house too. 
Fantastic. So people from all over the world. So I, I just let them know that any other any other doubts, they can enter the uh, the website of the of the ICSC and and, and then maybe uh, contact us contact us if they have any other questions. So um, um, muchas gracias Tom for uh, for the information. Now now let's go to the other to the other part of our of our presentation that will be photography of the anterior segment fotografía de segmento anterior. Dr. Thor Arnold is going to be speaking. I will be translating. Dr. Arnold va a estar dando la conferencia y yo voy a estar haciendo una traducción para ustedes. Whenever you're ready, Tom. Thank you very much. Um, I started uh, doing pictures when I started fitting specialty contact lenses. And I did this to educate myself, to learn what, what I was looking at and study it, and to communicate with the labs. So I didn't, this is not a hobby that I do on vacation. This is something that's improved my practice. El doctor Tomano está diciendo que él comenzó haciendo, tirando fotos eh, de segmento anterior, no necesariamente como un hobby inicialmente, sino que él lo utilizaba para poder eh, contactarse y, de, y dar información a los laboratorios de una mejor manera con respecto a sus adaptaciones con lentes especiales. Eh, de ahí se fue modificando y fue, y fue cambiando la cosa. Eh, le, le, le cogió el gustito, como decimos aquí, le, y le gustó. Y, y hasta ahora, pues haciendo, eh, como ustedes pueden ver, con, eh, eh, charlas con respecto a este tema. Tom. And these are some of my disclosures, some of the things I work with. And you can see that people have been taking the pictures a long time. These pictures that you're seeing are from South Africa, and these for ancient tribesmen who they were recording what they were seeing in order to share information. And we do the same thing. Como ustedes pueden ver, esas fotos que vieron anteriormente eran fotos que están en África del Sur, más de 3,000 años, esa, esas fotos. Eh, como ustedes pueden ver, el, el ser humano desde sus inicios tenía la necesidad de de, de grabar y de captar lo que estaba viendo para comunicarlo a las diferentes personas y, y aquí lo hacemos lo mismo con la contactología. Tom. And I was um, really happy that this picture that I took a, several years ago of high drops from Keratoconus uh, was a contest winner at the GSLS and made the cover of Spectrum. Esa foto que, que Tom tomó, como pueden ver ahí, es un Hydrops, es un paciente un Kratocono, y esa foto fue la que ganó eh, la, la mejor foto del GSLS en el 2017, como ustedes pueden ver en la revista publicada, la revista Contalense Spectrum. Como, como, un, como algo que empezó como hobby, se ha ido convirtiendo en algo mucho más allá. Unfortunately, that gentleman uh, didn't do well with sclerals. He uh, actually had to have a corneal transplant. And, but we recorded this journey as we go, and you can see that we record all of our squirrel fits, uh, and we do this to communicate with the lab, but document what we're seeing so that we can educate ourselves and become better practitioners. El propósito de la fotodocumentación, como le dice Tom, es obviamente ver, pues, vemos el camino de esa persona a través de, de, del curso de, de, de la condición. También usamos esas fotos para eh, ver cómo van nuestras adaptaciones y en, en, en última instancia para hacer llegar la información a los laboratorios y poder trabajar mejor en las adaptaciones en estos casos. And I was very glad that I've had other pictures published. Uh, and it just shows you the power, uh, the large picture in the, in the middle here is our patient. We did a, an eye print lens on that patient. And since then, we've had a number of pictures published. So uh, we enjoy sharing this um, with our colleagues. And anyone listening tonight can easily do this. And we hope to show you a few tricks uh, to improve your photography tonight. Como pueden ver, lo, lo que empezó como un hobby terminó pues eh, convirtiéndose en algo, algo un poquito más serio, ¿verdad? Su fotodocumentación, eh, todo nos dice que cualquiera de ustedes puede hacer esto también. Eh, él le va a dar lo, los pequeños truquitos de cómo hacerlo. Eh, una vez que empiecen a tomar las fotos, pues vamos a eh, la pueden, las pueden publicar sin problema alguno. Eh, la, la idea es eh, compartir la información. Qué mejor, eh, no, no hay mejor palabra que una, que una foto, ¿verdad? Mejor explicación que una foto. La foto lleva una información interesante y esto y esta es la meta del webinar de esta noche. Tom. So we can take pictures like this uh, with a simple cell phone camera. 
that that everybody has and and you know what you're learning here what you're seeing is well here's our scleral lens here is our post lens tear layer and of course here is the cornea several different pictures here it uh para hacer esta fotodocumentación no le estamos pidiendo a ustedes que compren una cámara de 5 mil dólares, ¿verdad? Como Tom nos dice, simple y sencillamente con una con un, con una, una su, su propio celular a través de la lámpara de hendidura, usted puede tomar fotos buenas sin problema ninguno, fotodocumentar de una manera de una manera fácil. Tom? Everybody has a smartphone. <laughs> and I've taken many pictures with a simple iPhone 4 and I'm sure most of our doctors have a newer phone than that and it's just we'll talk about fixing the phone to the slit lamp como pueden ver hasta con un, con un iphone 4 se pueden tomar este fotos hoy día tenemos celulares mucho mejores que eso cierto entonces aquí la idea es que no tenemos que la idea que queremos ya es que no tenemos que tener equipo extremadamente caro como para poder tomar las fotos eh, la primera la primera la primera cosa que podemos ver es cómo utilizar obviamente esto, estos eh, aparatos que son para adaptarse a lámpara de hendidura pon el celular y puede tomar las fotos Tom there are many different um, holders and I'm sure with with searching on Google searching on Amazon you can find a holder that would fit whatever phone you're using and here are a few ex different examples como pueden ver, una de las maneras más fáciles de hacerlo, como él mencionó, es con su propio celular y ya existen a nivel, eh, puede buscar en internet, en Amazon, diferentes, eh, diferentes aparatos para a, a sostener los celulares, uno un poquito más caro que otros, pero de una manera fácil y segura y eficaz puede tomar esas fotos con estos holders que ven acá, eh, como pueden ver, diferentes, diferentes compañías, diferentes tamaños, diferentes costos, eh, eh, que usted más fácil se le haga. Down here, you can see, and this this is a regular camera, you know, a, a, a regular camera, not a smartphone. And with this unit, you take the ocular out of your slit lamp, you slip out the ocular. This slips into the ocular space, and you take your picture uh, with with a, a small um, small pocket camera. And these can be very good quality. Como pueden ver, es lo que este, esto es una, básicamente una cámara regular pequeñita Sony. Es lo que utilizó en este caso fue un, un aparato que, que es un holder o, o que agarra el lente. Esto es el objetivo o el ocular de la lámpara de hendidura. Se conecta a ese, a ese sostén, se pone con la cámara y podría tomar eh, excelentes fotos con un aparato como ese. This, uh, holders like this are universal in that uh, these this holds on to the ocular and you slip your camera in here and it's fully adjustable holders o, o, o sostenedores como estos eh, de, eh, lo que llaman universal que es que se adaptan a cualquier tipo de celular tamaño eh, forma eh, eh, son muy son muy pues muy la palabra sería ¿Qué, ¿Qué les diría? Las palabras sería son muy fáciles de utilizar o son bastante versátiles, ¿verdad? Se puede adaptar a cualquier celular y no tiene que ser una marca específica, lo cual los hace fáciles de trabajar con ellos. Here's another one that is very versatile. This is slides up and down will fit a variety of, of cell phones and it even has a little auxiliary lamp here uh, that you can illuminate and again attaches right to the ocular of your, of your slit lamp. Esto es otro, otro, otro aparatito que se puede utilizar, obviamente, como ven ahí, para poner el celular, el celular se puede ajustar el tamaño y el espacio, e inclusive, como pueden ver al lado derecho, tiene hasta, hasta un sostén para poner luz adicional. O sea, que si, quiere, si usted quiere entrarle ya a, 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 a fotos mucho más especializadas o un poquito más con, con más detalle, pues hasta para, tiene un sostén para luz ex, extra y que las fotos queden mejor. And then here's one that's a uh, fairly unique, the magic eye, and it's a holder. It fits right in here. You see, you see this on your slit lamp. There's a little plug that's removed and this swings in and uses uh, a magnifying lens. I, I have not used this myself, but it's a uh, very unique and, and looks like a simple system to use. Y como pueden ver, este se llama Magic Eye, eh, donde se pone el tubo que ustedes pueden ver ahí, eso va a la lámpara de hendidura, 
y, hasta, y tiene hasta un magnificador que ayuda obviamente a magnificar esa imagen y que la foto quede bastante mejor utilizando solamente ese ese esa, eh, ese mount o, o esa o ese sostén y, y su propia como pueden ver es un, un iPhone 4 o 5 o sea que no, no es un celular demasiado avanzado So in the United States, we have privacy issues when they call them HIPAA, but wherever you practice, it's a good idea to secure the information privately. So I would, if you're going to use a smartphone, I would get one only for the office. Do not use your personal cell phone and upload it into your network and perhaps create a folder just for your photos. Eh, en los Estados Unidos hay una ley federal que se llama la ley de IPAA. Esta ley lo que hace es, es con respecto a la protección y privacidad de los récords electrónicos o a la información privilegiada de pacientes. Eh, obviamente, esta ley aplica a los Estados Unidos, pero yo conozco de muchos países los cuales pues, eh, han hecho leyes similares. Eh, Tom nos dice que lo ideal es que si usted va a hacer esto, tenga un teléfono que esté dedicado a uso de oficina solamente, o sea, no lo comparta con ninguna otra cosa. Eh, lo ideal es que usted pueda subir que, uh, esa información, a, puede ser a una nube, puede ser a, 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 a algo que sea privado y que sea seguro. Lo otro que puede hacer es, obviamente, crear un archivo eh, o una carpeta dedicada a esas fotos específicamente y crear hasta, hasta su carpeta si desea. O sea, puede hacer una carpeta que diga foto segmento anterior, una que diga fotos segmento posterior, en la, la, en la carpeta de segmento anterior puede ser una que diga que la tocó, ¿no? una que diga de relación manejar pelúcida, una que diga trasplante, eh, y crear una librería total de sus fotos. Ahora, eh, el mensaje que queremos llevar acá es que obviamente es información privilegiada de pacientes, no la compartimos con, con nadie por el efecto de privacidad, y lo ideal es tener un, un teléfono dedicado a eso solamente. Ahí la ventaja es que no tiene que ser un teléfono último modelo, como ustedes pueden ver, se pueden tirar fotos muy buenas con teléfonos sencillos. Que a lo mejor si usted cambió el teléfono, eh, pues sigue el nuevo que lo tiene pues para usted y, y use el, el, el que tenía, eh, lo usa para, para esto. Yeah, that's a great, I, I heard you say about the different folders, the different types of, um, you know, conditions, and I think that's a great idea. You can, I, I create folders for each patient with the, with the individual patient, but then also, as you, I think you said, Edgar, the class, the, these are keratoconus pictures, or these are, you know, intra corneal rings, I think that's a great yeah. idea. Yeah. All right, let's move on here. So this is a, a really unique device. Uh, this holds, as you see, this is uh, by Marco or Nidec, and it fits, this is very interesting, You, it fits in between your oculars um, and, and, well, your objective and your oculars here. It snaps into place, so you're using your slit lamp, and it is uh, an iPhone. Uh, and this this really works great. Uh, I like this picture because I can I, I say this is presbyopically friendly because this, this <laughs> chap is sitting back using his bifocal. So uh, uh, it's a very easy system to use. Uh, and this is for Marco and Nidic. Uh Both both in both. the United States it's the same company. Yeah. yeah. Perfecto. Como pueden ver, este es un aparato muy interesante. Se pone, usa tu propia lámpara de hendidura, se pone entre los oculares y la parte posterior donde va la magnificación, se adapta de esa manera y como ustedes pueden ver las fotos, tira la, eh, se tiran las fotos, no, no utilizas los oculares, utilizas el mismo celular del paciente para enfocar. Y miren, miren, como pueden ver en la foto, miren la, la paciente sentadita ahí, miren cómo se ve, eh, cómo, cómo queda a nivel del, del eh, obviamente del celular, excelente tecnología. What about pricing on, on these things? Are, are we getting a, a little bit more expensive, right? Well, I'm, I'm, glad, you, I'm glad you asked that because uh, I did, didn't know whether to mention that. This unit, and you can see my good friend, Dr. Michael Lipson, using it in a lab um, at Academy last year as, as the other participants. This is going to run about around 2,000 American dollars. So it's a little more expensive uh, because this is a Bluetooth system. So the nice thing about it is the camera is powered from your slit lamp, but is completely wireless. So when you save those pictures, they'll go up to your server in, a, in an iCloud system. A little Excellent. more expensive. Yeah. 
Ya como pueden ver, esta tecnología es un poquito más avanzada, pero como Tom nos comentó, se pone el aparato, esto es, eh, es wireless, o sea que una vez que se toma la foto, eh, el sistema pasa directamente, directamente a, a un servidor donde, donde se carga o, o un computador. Eh, como pueden ver, el, el, la, la manera del, del, del sostén o del... del, del como agarrar el celular es básicamente perfecto. Ya aquí nos, no, ya aquí nos estamos complicando un poquito más, pero eh, jamás como, como antes, ¿verdad? Antes una cámara fotográfica de lámpara buena costaba 5 mil, 8 mil dólares. Ya básicamente a este precio eh, es, es mucho menos lo que era antes. Y, y, y obviamente la calidad de las fotos es excelente. Es muy, muy, muy buen sistema. Two things, though. I, that's far cheaper than buying a photo sit lamp that we'll show you in a minute. And it's not in this picture, Edgar, but there was a large TV screen in this room. And these different doctors at different sit lamps could switch and project directly up to the large TV, which would be great in your exam room. You could put a TV right there on the wall and show those pictures directly to the patient. It, it's really a nice tool. That's really nice. And the price is really nice, too. Uh, yeah. like, like you said, and, and it's wireless. Como, uh, Tom me está comentando de que aquí no se ve la foto, esto fue en la academia, pero con ese, con ese eh, sostenedor que está ahí, es wireless, las personas tomaban las fotos y los videos, y esas fotos y videos pasaban de manera wireless a un televisor que estaba en la parte posterior, la gente podía ver en el televisor eh, la, la foto, o sea que para su oficina, un sistema como este es muy bueno, no es muy costoso si lo comparamos con las cámaras de antes. Eh, lo puede pasar directamente al a un televisor y enseñar al, al paciente eh, lo, a, o, a los, o a los acompañantes lo que está pasando y sucediendo. Excelente tecnología. Esta yo no la conocía, no la había visto, así que me llama mucho, me llama mucho la atención. One, one thing that people, um, one thing that can improve your pictures is to avoid vignetting. Vignetting is where the picture is cut off here, you see. And so, you know, it doesn't look as good. So the way you avoid this, Edgar, if you're using a cell phone or smartphone, is you put your fingers on the screen, you know, and spread your fingers apart, enlarging the image, and you will, you will get rid of this and have a full frame picture. Very nice. Sí. Eh, Tom me está comentando que obviamente miren la foto en el lado izquierdo. Eh, obviamente cuando las fotos se ven así negras arriba y abajo, no es que no es que nos sirvan o no funcionen, porque si sí no funcionan, pero ya cuando queremos, cuando nos le, le, cuando le tenemos el gustito a esto y nos gusta tirar mejores fotos, pues una, un truquito que podemos hacer es quizás estirar con, con los, los dedos un poquito más eh, los párpados y hacer que se vea, que, que no se vea esa, esa mancha negra arriba y abajo. Obviamente con, una, con un sostén, un sostén como el que estaba allá, la cosa cambia. Y, y, y es mucho mejor, así que sería, sería mucho, mucho más sencillo trabajar, trabajar lo, los pacientes. This is a neat little unit, and, and I have this. Uh, this is where it utilizes an iPad, which is really great for showing patients pictures. Uh, this is a portable slit lamp. Uh, it, it has its own little unit and its own little light. The unit I have actually attaches to the slit lamp, and the slit lamp attachment. Now, this is 850 US dollars without without the iPad, but it works very very well because it attaches to a ring, which I'll play you a video here. So the ring remains on your slit lamp, and when you get ready to use the iPad. You just put it on, take your pictures, and take it off. So this means you can buy multiple rings and put it on every sit lamp if you have several exam rooms, and just, just take the iPad around from room to room. I'm very happy with this. This is called iPhoto Doc. Excellent. Eh, como pueden ver, eh, eh, esto es otro sistema. Eh, eh. Don me, me comenta que el precio es 850 dólares, como puedes ver ahí. La ventaja es que eso, eso usted puede adaptar eh, o poner a la lámpara de hendidura esos diferentes eh, sostenedores que están ahí. Puede tener uno, dos o tres o varios y puede mover, si usted tiene varios lanes, puede mover entonces el, el iPad 
obviamente 850 sin el costo del iPad es aparte y puede mover entonces uh, a diferentes a diferentes este, oficinas eh, el iPad con el mount o, 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 con la, o con la montura como está ahí. Eh, otra cosa como pueden ver también la tecnología de la lámpara de hendidura portátil con el cual se puede adaptar un iPad como este y fotodocumentar hasta portátil eh, en, diferentes, en diferentes sitios. Lo que, eh, interesantísimo como, como la tecnología eh, nos hace la vida bastante fácil. Y como, como comenta Tom, el precio no es, no, es, no es caro. Yo recuerdo que, digo, no es que sea barato tampoco, pero lo que le quiero decir es que antes, uno, que, opciones que tenía uno, compró una cámara, una, una, una lámpara de hendidura con cámara y quizás el sistema de cámara solamente costaba 5 mil o 6 mil dólares o hasta más, dependiendo del país donde estábamos. O sea, esto es básicamente una quinta parte del precio y lo, y lo hace mucho más fácil, quizás con el mismo iPad que usted tenga o con el mismo celular que usted tenga. Excelente. Tom. Yeah, I, these new iPads take great pictures and of course they take video and uh, they have a lot of different things. So that's a, that's a really great way. Uh, these are some pictures from iPhoto Doc. Now they... They obviously didn't hear my tip about vignetting, so uh, you could get rid of the black. Uh, but these are iPad pictures, and uh, you know, iPads take great pictures, great movies. Como pueden ver, pues, los, los iPads tiran e excelentes fotos ahora. Eh, obvia, obviamente, obviamente eh, depende del que el modelo que usted tenga, pero no, no es algo es algo bastante sencillo, no es algo no es algo extremadamente caro y se y se puede trabajar sin problema ninguno. So we'll get rid of those. And we'll talk about using a slit lamp. Now this is my slit lamp and, and now you're entering a different uh, dimension here. This is about 18,000 US dollars, but that's the slit lamp and everything. Uh, we'll, we'll look at the camera separately, but if you buy the whole thing, this is about 18,000. And you know, why, why would you want to Well, you can say that, Edgar, and I'll, I'll go through this. Then. Yeah. Ya, ya estamos entrando, empezamos con, con teléfonos celulares sencillos, eh, diferentes sostenedores, iPads, diferentes sostenedores que van a la lámpara de hendidura. Ya estamos entrando en cámaras más profesionales. Como nos comenta Tom, este sistema que estamos enseñando acá es todo. Obviamente la lámpara de hendidura más la cámara. Estamos hablando de 10, 18 mil dólares. Obviamente... Esto no es la cámara solamente, es la cámara más la lámpara, más, más la mesa, más todo. Eh, pues ya estamos entrando básicamente en fotografía mucho más profesional. La idea es enseñar a ustedes de lo más sencillo hasta lo más complejo. Ustedes, según, según, su, según esto, lo que ustedes quieran hacer y su presupuesto, pues pueden adquirir uno o la otra. Tom. Yeah, this is a great soot lamp. It's made in Italy. It has six different magnifications, so it's a high quality soot lamp. Why would you want to do this? Well, the camera is directly connected to your computer via USB. You're using real-time photo software, which we'll see in the next slide. You focus through the left ocular. You have to do a fine focus by looking at your monitor because that is what's getting recorded. And with this integration, it's real easy to switch between still and video. So much more real-time. You have the full power of the slit lamp with all the filters. So if you're if you're outfitting a new room, you have to buy new equipment anyway. You might consider buying up and getting a slit lamp like this. Excelente. Ya obviamente como comenta Tom, ya esto es otra liga, ¿verdad? Que la ventaja se conecta a la cámara eh, en tiempo real a la computadora por, por un portal USB 3.0. Eh, ya usted puede utilizar la ventaja de usar algo como esto. ¿Cuál es? Que usted, todos los filtros, todas las magnificaciones, todo lo bueno, la lámpara de hendidura puede utilizarlo directamente acá con una cámara conectada a él. O sea, ahí, aquí, no, aquí no pierde nada. Es como si fuera su lámpara de hendidura con todas sus, sus bondades y, y ventajas. Y las fotos, obviamente, con las bondades y ventajas a través de una, de una cámara que está integrada directamente a su computador sin problema ninguno. And this is what you're looking at. And, and I apologize that it's a little out of focus because I took a picture of my computer and that's what you're seeing here. So you save the pictures. Here are the thumbnails. And by clicking on them, you can, you know, blow them up observe them, delete what you don't need, and capture and save what you do. And you save, uh, the files are the individual patient files. Ya, como pueden ver aquí, ya esto directamente con el programa o el software para las fotos, 
eh, donde después de catalogar, crear las carpetas o las bandejas, eh, borrar la foto que usted quiera, eh, eh, en, en efecto, archivar todo como usted desee y crear un récord o, 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 un, o una carpeta a cada paciente. It's a great system. I'm very happy with it. So, as I said, this is the camera. And like the, the Marco system, it inserts itself in between uh, the, the objective and the, and the ocular or the oculars and the objective. So this is uh, available um, by itself. I don't know the cost of just the camera, but uh, we, can, we can give our listeners uh, some information on that if they like. Excellent. Como, con todo nos comenta, esto como pueden ver también es, eh, se puede adaptar a otras lámparas de hendidura. Esta este es la, lo que nos está enseñando Tomás aquí con el círculo, con el elipse ro, rojito. Es la, es la posición de la cámara que se adapta eh, entre medio de los oculares y la y, 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 los, y los, el área de magnificador. Eh, no, no tenemos el precio exacto, pero podemos utilizarlo también. And so a little of, about technique. You want to, and go with, this is true of any camera, smartphone, whatever you're using. You want to dim the room lights so you don't have reflections. Initially for scar lenses, I angle the beam about 40 degrees. We're using white light. And we take the magnification 10 to 16 times. You don't want a lot of magnification because it's difficult to, to, to uh, focus. And the, the secret is take a lot of pictures, snap away, because you can, you know, discard, discard those that are not clear. Ya vamos a entrar un poquito en la técnica, ¿verdad? De cómo tirar la foto. Número uno, eh, va a poner la luz, eh, obviamente, más, más baja, no, 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 no la luz eh, completa en antiintensidad, en, en el, en el, obviamente, en, la, en el cuarto de, de examinación, incluyendo... Si un computador, eh, apagar el monitor del computador. Eh, Tom le gusta utilizar eh, básicamente una sección óptica, un paralelepípedo aproximadamente a 40 grados, usando obviamente luz blanca. La magnificación, él juega de 10 a 16X. Él dice no usar una magnificación de 25, 30, porque entonces es muy difícil tomar la foto. Y lo otro es tomar muchas fotos, ¿verdad? Porque quizás, quizás tiene uno o dos y no queda muy bien, pero usted sigue tomando fotos, pues puede, si tomó 10, puede descartar 5 o 6 y se queda con uno o dos, con las mejores que, con las mejores que, que con las de mejor calidad. O sea, unos puntitos bien interesantes con respecto a la técnica. Eh, yo no, fíjate, yo no, yo no, yo tomo fotos y no apagaba la luz, pero me, me llevo ese, ese tip hoy de apagar las luces, este, eh, in el, in el cuarto de examination. I, I, was telling the, I was telling the guys about the technique, uh, but in my case, I, I didn't dim the, the room lights. So I'm going to start doing that to see if it, if it enhances my, my pictures. <laughs> I think it will. I think you will like that. Uh, a good friend of mine who knows a lot about photography and, and, and another optometrist told me uh, kind of a photography joke. He said the difference between a professional and an amateur is that the professional just takes more pictures. Excellent. Uh, it's the difference between a professional and a non professional is that the professional takes much more photos. So the, you start off with 40 degrees to get an angle, but then you can do an alternative angle by just switching the oculars to the other side so that you get a different view. Podemos cambiar de ángulos alternándolos, ¿verdad? Cambiando la luz, moviendo la lámpara de hendidura, eh, moviendo al otro lado, 40 o 50 aquí en términos de, de usualmente oblicuo con respecto al paciente. Miren esta técnica que usa Tom aquí también. Tom. Yeah, so you just, you see, you just reverse the position. Now the light source is, uh, you know, perpendicular and the oculars are here at 40 degrees. So you just, you just reverse the two, uh, the two units. En este caso, otra técnica interesante es cambiar entonces el orden. En vez de utilizar este de frente los objetivos y la luz a 45, aquí tenemos la luz de frente y el y la y obviamente el lente a 45. Y con esto podemos cambiar diferentes ángulos y tomar fotos de lo más interesante. And you get photos like this, which uh, I think are pretty interesting. A symphony symphony lens, which many of you are probably familiar with. Y tomamos fotos como estas, esto es un, un multifocal IOL, un Symphony, ¿verdad? Un, un, lente, un lente intracural eh, Symphony multifocal. Fotos excelentes como estas. I love, uh, you can even see what we'd call some Elschnig pearls here. Uh, 
Uh, so you really get some, some good pictures. So this would be the benefit. This would answer the question, why should I get a photo slit lamp? Well, it's hard to take pictures of this quality without one. Entonces, si, si, ya, si ya queremos entrar a las fotos como esta, es muy difícil usarlo con, con, con un celular solamente, ¿verdad? Ya, ya tenemos que entrar a, a, a mucho mejor equipo. Another thing to do is when you take a picture of the entire eye, not, not, a, not an optic section as we've been looking at, but you want to see the entire eye, maybe take a picture of the lashes, uh, lids, you want to put a diffuser on. And this is a poor man's diffuser. You can use a little, uh, little cup that we use for cough medicine, or we can take a, um, uh, a flat pack from a daily wear disposable, anything to diffuse the light. So these are little tricks uh, so you don't, you, you don't overexpose the image. Excellent. Esto es un truquito bien interesante que nos da, nos da Tom. Eh, esto es un difusor de luz. Eh, yo viendo ahora me ha pasado que a veces queremos una foto y por más que bajo la intensidad queda, queda con, con demasiada luz y cuando tiras la foto queda esa brillantez que te daña la calidad. Pues eh, esto se, se usa como un difusor. Al tener el difusor baja la intensidad y la foto que queda, queda eh, con, con mejor contraste y mejor, este, y mejor calidad. No, no, este, este es tremendo truco también, excelentísimo. I really like this one, Tom. This is a really nice tip, the diffuser. It's It's simple. It's simple to do, and everybody has one. Yeah, yeah, it's good. It, it'll really improve your pictures. You'll be amazed. And then use a Rattan filter. Uh, we've, you know, this really highlights when you use fluorescein. It's worth doing. There are a number of different Rattan filters. Most of the contact lens uh, labs will give you one, uh, but if if you have to buy one or search one, it's a Rattan number 12. So people are saying that this is a really nice diffuser. Yeah. <laughs> uh, you you are getting a lot of a lot of uh, hellos and uh, high tone from different places all around um, Latin America, Patagonia, super. Ecuador. Uh, we have uh, Dr. Hector Velasquez sending his regards to you. Oh, uh, crazy, uh, crazy Hector. <laughs> <laughs> hola, Dr. hola, Hector. <laughs> Dr. Oscar eh, Oscar Hernandez Bello from Colombia. Oh yeah, uh, yeah. And people from Enrique Bermudez from El Salvador and people from Colombia, a lot of people right now. Yeah. Right now, right now, 145 people are listening to you. Ah, fantastico, fantastico. <laughs> uh, yeah, it's uh, muchas gracias todos. <laughs> Muy bien. The Rattan filter? Rattan filter, yeah, for the, for the cobalt blue. Perfect. And it just, we all familiar with this, but don't forget to use it. Yeah, it works well. Importante usar el filtro, el filtro de Ratten, de Ratten ayuda, ayuda a que quede mucho mejor este, eh, todo, eh, la, la, la foto, la, eh, específicamente estamos usando fluoresceína. Uh, we have also people from Bolivia and people from Guatemala too, uh, on the house. Oh, wow. Uh, necesito practicar español. <laughs> <laughs> anyway. Well. Macro photography, this is uh, where you get the really cool pictures like this. This is a scleral lens that the haptic wasn't aligned maybe as well as it could have been. And at, with it, when he was blinking, he's introducing bubbles here. And uh, uh, you can take some really cool pictures with macro photography. And let's talk about that. Fotografía macro. I, I, I... Eh, fotos muy interesantes que se pueden tomar con este tipo de fotografía y, y Tom nos va a dar un poquito de información con respecto a esto. So to do macro photography, you really need a macro lens. And this would be a, a camera lens that's about 100 millimeters in focal length. And then, then when you say macro photography, what do you mean by that, by macro photography? Macro uh, enlarged, let's see, this, to take yeah. this, macro magnified. 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 Oh, okay. Magnified photography. Sí, yo le preguntaba a Tom que, que no, yo no conozco mucho de, de fotografía, pero eh, fotografía macro, lo que está hablando es de la magnificación, que se vea una área muy magnificada, pero el truco obviamente es que quede enfocada y se vea bien. Entonces, él nos dice que para, para poder hacer esto, nos hace falta obviamente un, un filtro, un, ¿cómo es? Un, un filtro, perdón, un lente macro como este que tenemos aquí, está diseñado para enfocar de cerca sin perder obviamente el enfoque. 
every manufacturer, every camera maker makes a macro lens, whether you have a Nikon or a Canon or a Pentax, they, they all make one. Uh, so just you can use these are these are regular camera bodies. You have the macro lens and for photography and we'll, we'll see this in a minute. You need a um, you need a flash that's right on the level of the eye. And this is for the Canon setup. This is what they call a twin lamp. Uh, Nikons, you can actually get four lamps. So you, you need this if to take macro macro pictures like we like some of the ones we started out with with the high drops and, and so forth. We're using this camera setup. Eh, eh, ya esto obviamente estamos entrando a fotografía mucho más especializada para tomar fotos como la, la foto que ustedes vieron que ganó el primer premio del SLS de, del Hydrops ya si son cámaras como esta donde tiene un, un macro y además tiene las la fuentes de luz o lo, los flash de luz este, eh, a, a nivel del, ma, del lente macro y obviamente podemos tomar fotos como aquellas que se vieron allá This setup um, Canons are pretty affordable um, in in this sphere that's why i got it and they're simple to use i like canon they're th this unit here everything you're seeing will run about three thousand us dollars estamos hablando de básicamente eh, un equipo ya como este tres mil dólares básicamente lo que puede costar obviamente puede variar de, de, de sitio a sitio pero ese es el costo básicamente de acá and so these are some tips for the settings. This is, these are camera settings, and we'll see a picture of them here in a minute. Uh, so really, you use a small aperture. That means that's a pinhole. So it'd be like F32. That gives pinhole effect, and, and everyone here studies optics, so they know what that means. You want a maximum depth of focus, and that's because you're taking a picture of a very small space. So we want to get everything from the lids all the way down to the uh, lens itself in focus. And for that, you need a very, you need a high f-stop f32, which is really a pinhole. Ahí lo que estamos viendo es unos truquitos que nos da Tom para cuando vamos a tirar fotos con macro, lo, 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 los settings, ¿verdad? Eh, lo primero es una, un, una apertura f32 que están en las cámaras, eh, el efecto de pinhole, un agujerito bien pequeño, eh, máxima profundidad de enfoque para que quede enfocado perfectamente toda el área que tenemos que tomar. Recuerda que es una foto de un área bien pequeñita y para que quede perfecta, pues él recomienda esa, la, la apertura, la, la menor apertura posible. So, Edgar, I'll just let you maybe translate the rest of this. It's, it's fairly self-explanatory. Sure. And then the next slide, I'll show it. I'll show you how it actually looks on the camera itself, where these, where these things are. Ya obviamente la, la velocidad que tenemos que utilizar, el ISO, eh, aproximadamente 400 es uno de los settings. Eh, recuerden que las, las cámaras tienen diferentes eh, tipos de imagen eh, o settings en las imágenes. En este caso, vamos a tirar la imagen de portrait. Esto puede variar de cámara a cámara, ¿verdad? Eh, el, auto, el auto enfoque o el aster estabilizador en, 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 que esté encendido, ¿verdad? Queremos que no haya movimiento. Estamos tomando la foto del menor movimiento posible y se mantenga la imagen. Eh, la magnificación de macro al máximo. Eh, obviamente cuando vamos a, a enfocar vamos a, a, la, a el punto lo ponemos en la parte central de donde queremos tomar la foto eh, y eh, bueno lo podemos lo más cercano al ojo mientras estamos enfocando eh, con respecto a, a evitar la, 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 el reflejo de la lámpara verdad eh, y te, obviamente tomar la foto cuando esté lo más eh, lo más eh, enfocado posible es esa el área que tenemos que tomar la foto next yeah so on the back of your camera, when you click menu, then these are the settings that you just discussed. And so once you, this is your F, your pinhole, this is how fast, the, it's not really film anymore, but it's, it's how sensitive the camera is, it's sensitivity. Mm -hmm. And then, you know, here, here is our spot, here is our portrait, uh, this is manual focus. Uh, I'm sorry, no, this is portrait, this is portrait. Mm -hmm. And then once you have all these, you want to set it, you want to save it. This means custom. So when you switch the camera from man, from automatic or aperture priority, uh, 
when you, you put all this, you switch it, the setting to C or custom, these, you'll have all these settings and won't have to change them every single time. Excellent. La, la idea es, ya que esto, esta, estos settings que nos dio Tom, en su propia cámara, usted puede, usted, obviamente, cada cámara tiene unos diferentes settings. Hay unos que ya que son prehechos. Hay unos que usted puede customizarlos o adaptarlos a, a lo que usted desee. En el caso que usted lo hizo, pues puede grabar ese setting de manera que uno tenga que cada vez que va a tomar una foto de esa man para esto específicamente, pues tenga que estar cambiando los settings, sino que utiliza, utiliza ya el que está pregrabado y se la, le hace la vida mucho más fácil. Las cámaras nuevas, muchas de ellas tienen obviamente eh, espacio para poder grabar este, uno que otro settings que sea customizado o a, o, o a, o a la medida que usted desea. The other thing that's important is the, the quality. The quality of the image you want to set to raw. What raw means is it's a maximum file size that the camera is not going to process or filter the picture. And this is important because if you want to take the picture and enhance it, focus it, change the color, as long as it's raw, you can do that in, in software and, and we'll see that in a minute. But if you save this as JPEG, which is what we use for emails, it's not good enough quality and you cannot, um, you cannot edit it. Muy bien. Este, este, este setting específico que está acá eh, es, es para, con respecto a la calidad de la foto que queremos utilizar. Recordemos que si usted toma una foto y después quiere eh, ampliar la foto, obviamente la foto va a, per, va, a perder, eh, va a perder definición. Si usted utiliza el setting de RAW, que es el más puro que hay, cuando usted lo amplíe no va a perder definición y los colores no van a desmejorar. Si utilizamos JPEG, que es la que usualmente utilicemos, eh, us es nada más como utilicemos, pues obviamente a usted ampliar esa foto puede perder mucha definición. Obviamente esto depende de lo que usted quiera utilizar o lo que usted quiera hacer, ¿verdad? Si usted va obviamente a encontrar una competencia de fotos, pues le conviene tirarle en RAW y ahí, y ahí cambiar lo que usted desee. Quizás para nosotros, que una, para fotos documental, pues no, no, te, no sea tan necesario tirarla acá, porque obviamente mientras más, mientras más, eh, mientras mejor sea la exposición, más, más eh, eh, obviamente más eh, medida, eh, pero más eh, memoria toma, ¿ok? Pero es interesante de, que si queremos eh, lo más perfecto posible, ese setting lo mantengamos en rojo. And this is how you do it. I, you, the, the flash here has focusing lamps. Uh, and what you do is, you, I'm looking through the camera and I'm, You'll, you'll see me will go in when the little focusing lamps are sharp in the image. That's when you snap the picture. And so in the subsequent pictures, you will see two little bright spots. And that's what I'm focusing on. Oh, interesante. Eh, es, así se toma la foto cuando, esa, cuando esos pequeños lucecitas que están ahí se enfocan de manera perfecta en, 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 la ima, en la imagen que queremos tirar la foto, pues ahí que ya está listo para tomar la foto. Y, y, y te, es, es como una guía. Nos dice cómo se, dónde se va a tirar la foto, si estamos enfocados o no. That's how that works. And see, you see here, you see the focusing lamps. So I'm moving in. I'm looking at the image, and when these are sharp, I snap the picture. So this is why it's manual. Okay. Cuando, cuando, cuando ve la foto, cuando la, las dos bombillitas se ven definidas, ahí es que se tira, ahí es que se tira la foto. Y obviamente miren la calidad como queda. And the reason you need a, a big f-stop, f32, f30, that's my point. You see, this is in focus. This is in focus. The scale lens is in focus, and the iris is in focus. So it's it's a it's a small distance, but very very tight. So we need a pinhole effect to get everything in focus. Por esa razón es que es importante tener el efecto pinhole, como ustedes pueden ver acá. Y una de las cosas, yo, a mí me ha pasado cuando tiro fotos que a veces me sale una porción de la foto en enfocada y otra porción totalmente desenfocada, como nos comenta Tom, para que quede enfocado todo, debemos usar la apertura más pequeña posible, usamos el efecto de pinhole eh, en una área pequeña y específica y por eso es que queda tan, tan enfocadito desde arriba hasta abajo. Obviamente, obviamente eso usted no puede hacerlo con, con, con un iPhone, ¿verdad? Pero, pero sí, si sí, sí, le queremos entrar después a cosas como esta, pues ya, ya, ya cambia y las cosas es que están disponibles 
para todos aquellos amantes de la fotografía y, y miren lo que podemos hacer. So the, all these pictures, of course, are taken with the camera, the Canon, with the macro. Uh, not possible to take pictures like this with your cell phone, unfortunately. Wish we could. Yo estoy ya tirado con la foto eh, y con el macro. Lo, lo, lo que estaba comentando, no, no es, no es, obviamente no es, no es posible con un iPhone tener una foto como esta. This is, uh, I just point this out, this is an eye print lens where we do the molding of the eye uh, and we do that for very, very ectatic and corneas. Esto es eh, un lente eye print pro, eh, es un lente que se hace por moldeo. Eh, obviamente es otro, otro, otro tipo de tecnología mucho más avanzada. This lady, actually, this is one of my patients from, she is an endodontist. She is from San Luis Potosí in Mexico. Her father has uh, keratoconus, her brother has keratoconus, uh, and I'm very flattered she comes all the way up from Mexico to, to see me. So uh, every, every, you know, everything, everything is perfectly uh, 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 focused from, from yeah. top to bottom, from top yeah. to bottom. Yeah, I'm really, uh, really happy with that. Uh, very happy. This is a gentleman, another eye print lens. Uh, very, we, we would say this is a proud graft or a tabletop graft that's very protruded. What, what would you call this in Spanish, Edgar? Eh, bueno, in, in Puerto Rico, we'll say proud graft. <laughs> but You're proud graft? In, okay. Yeah, <laughs> in, in Puerto Rico, because we speak, we speak, we don't speak Spanish, we speak Spanglish. Ah, but, okay. But, but let, let's see, eh, in, in, uh, let me come, come to the other guys here. Esto es un, una, un PKP, un trasplante de córnea, eh, obviamente donde se protruye el botón. En inglés se llama un proud graft, o en español la, 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 sería que está... Eh, un, 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 eh, un tipo de, de, de coreadora eh, de tipo que está como orgulloso, es la palabra proud, es lo que significa. Que, ¿Cómo se dice en español, si algunos de ustedes saben, ese perfil corneal donde se protruye el botón después de la cirugía de PKP? Si alguien sabe, déjeme saber para comentarle a Tom. I'm just asking the guys to see if they have uh, yeah, the, yeah. The, the, the term. You know, what's interesting... Uh... Uh, go back to this for a second. I, I've been to Chile a number of times skiing. I, I love to ski in the Andes, and I have uh, Chileno friends. And, you know, it, I guess in America, you think Spanish is Spanish, right? Yeah. But I know from my travels that all the Latin American countries have their own slang, have their own idioms. And it's very interesting as an American. We have this, of course. The British have different words. The Australians have different words. The South Africans, even though we're all speaking English, I think a lot of Americans don't know that you have the same thing in Latin America. Yeah, <laughs> that's right. So anyway, nice, nice pictures. Yeah. So this is what I was talking about earlier. You want to save your pictures raw so that you can edit them. Uh, if you, the iPad or iPhone is great because it has a built-in photo editor uh, and it works really well. So this is where you can adjust if the, if the shot is not as bright or you want to highlight something, uh, you want to change the color, you do this in the photo editor. And this is free, this is built in. Interesante, otra manera de mejorar su foto, la foto que usted toma es utilizar eh, o aprovechar eh, que muchos, por ejemplo, el iPad o los iPhone tiene eh, un área donde usted puede hacerle cambios y editar las fotos. Entonces, con esta edición de fotos, usted puede mejorar la calidad, cambiar la saturación, el contraste, puede cambiar este, el, área de, eh, el área de sombra, la exposición, la brillantez, todo eso puede hacerlo y mejorar, mejorar una foto que quizá no esté tan bonita, pero lo, lo puede cambiar y, y hacerla mejor. One thing you're pretty much always going to do is crop it, you know, to we don't need all this black and and that's not because we didn't do the vignetting it's just that that's how large the picture is uh so you crop it uh and then here's where you adjust you know the color uh this would be the brilliance you could make it black and white here's your cropping feature and then you save it and you don't want to alter the colors too much or it starts looking pretty unnatural pretty quick. And, and Edgar, ask, see if anybody knows what, what this might be under the scleral lens. Eh, alguien, alguien, si alguien puede decirme qué es lo que está 
acá debajo del lente escleral. Me está, Tom me está haciendo la pregunta, ¿qué es lo que se ve debajo del lente escleral? So, the question is, what, what is under the scleral lens? Yeah, this is under the scleral lens. I'll give you a hint. This yeah. is trapped under the scleral lens. So here's the lens yeah. here. You can see the shadow it cast. Yeah. I, I thought it was a pretty cool picture. Yeah, hay, algo, hay algo que está atrapado en esa área. Es, es el hint que nos da. ¿Alguien se atreve a, a comentar qué es lo que está atrapado entre el lente escleral y la córnea? Let's see, let's see the answer. <laughs> see if anybody knows. Yeah. But these are the features you can use here, and then you and then you just save it. And once you crop it and do anything, you just click done, and that that's your photo. Oh, another tip: before you edit anything, Doctor, duplicate it. Doctor Ricardo, Doctor Ricardo Flores says a bubble. Nope, not a bubble. Uh, Doctor Velasquez said Hector uh, 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 reservoir, uh, 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 tear reservoir. Nope. Let's see if anyone else have any any ideas what's actually happening there. You want the oh. answer? Uh, so, uh, Dr. Madroreño Camilo says uh, flash. No. Nope. The, the light from the flash. No, nope. no, nope, nope. it's real. It's a real object. It's a real object. Uh, Dr. Ramirez says. Uh, uh, Alma Jenkins from Argentina says, uh, uh, arena, arena means uh, sand, a, a particle of sand. Nope. Uh, uh, <laughs> a, a musing ball. Musing ball, that's it. Yeah. Eduardo ball. Rivera, Eduardo got it. Eduardo Rivera from, where are you Eduardo? Where are you from? He, he said musing ball. Felicitaciones. Felicitaciones Eduardo, de donde eres Eduardo? A ver, a ver qué a ver qué país qué, qué país fue el que lo el, el que el que la pegó. That's really nice, music ball. Music ball. Yeah, and there's actually I ran across an article a year or two ago in um, contact lens and anterior eye, which is the yeah. the journal from the British Contact Lens Association, and yeah. it was an article on the histology of music balls. Excellent. He said, uh, Dr. Eduardo Elvira is from Córdoba, Argentina. Argentina. Uh, él es muy inteligente. <laughs> muy excelente, Eduardo. Oye, no, no, no me, yo para nada me imaginé que fuera. I, I didn't know. I, I have no idea what's a musing ball. Yeah, musing ball. Yeah, it's just, you know, musing gets rolled up under the action. Excellent. So the, these are photo editors, and this is what I was saying. Don't, don't start messing with too much. This is another editor where you can change this. Um, here... Under these settings, they have different names. And when you click these, they change a lot of values. So you can play with them, but be careful. This is, you see the picture's not quite natural, but there's the cornea and there's our post lens tier reservoir and there's our lens. So examples of photo editors. Excelente, son ejemplos de ed eh, editores de fotografía. Tienen diferentes settings, diferentes áreas que pueden cambiar. Aquí la idea es de que no quede, usted no cambie tanto la foto que se vea, que se vea poco natural y se daña, daña realmente la, 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 la parte interesante de la foto, ¿verdad? Pero sí puede mejorar quizás la apertura, puede mejorar un poquito la cantidad de luz, la sombra, no jugar mucho con los colores porque un color eh, anaranjado intenso es eh, un iris, pues sabe que no hay, no hay iris así, o sea, pero sí, sí puede mejorar la foto. Ah, eh, eh, they're asking me eh, in, in, in Spanish, what is the artifact? Eh, Michelle Juliana, eh, un mio symbol es una bolita de musina. La bolita de musina era, es algo que se daba con los lentes hidrogeles de silicona de alto módulo, en la cual la fricción de la hidrogel de silicona encima de la córnea hacía, hacía que se creara esa fricción, hacía que se creara una pequeña bolita de musina y se enrollara y quedara atrapada entre el lente y la, y la, y la córnea. Se le llaman bolas de musina porque esa fricción entre el, el, el plástico y la córnea causaba eso. O sea, es bolita de musina. En sí. Spanish, muy simbol, bolita de musina. Muy bien. Sí, muy bien. Well done. So the other thing we can do with photo editors, and this is great when you want to publish or share something, you can actually write 
uh, on on the image, and that's what we've done here. Some examples. So this is this is what you do with photo editors. And again, save your pictures raw so that you can manipulate them. Uh, Dr. Alfredo Huertas from Colombia, uh, uh, and he loves he loves pictures. I know he he does a lot of photo documentation. He's asking me, do you have any tips in term, in terms of ISO? in order to obtain uh, uh, real colors or exact colors or, or, or natural colors? That, that depends on the, on the camera in terms of ISO. He's asking me the film speed, ISO. Yeah, yeah. that depends on the camera. Uh, I found on the Canon 400 is a good place to start. Uh, you play with it, take some pictures. Um, it may be three, 320, it may be 600 you just have to you have to play with it i leave the light source as uh let's go back i leave it as white i think i don't i don't mess with white balance yeah average white balance that's what this mm -hmm. is so everything you see here i don't i don't mess with the white balance i don't adjust the exposure so these are my settings yeah So, and and then yeah. he, he, he's saying Canon T5i. I'm sorry? Uh, the camera, the, his camera apparently is a Canon T5i. Oh. Okay, I, I'm not familiar with that. Like, like I said, I, I do this just to uh, this. I, I don't do, I don't have a bunch of cameras as hobbies. So uh, Canons are good. It, it's, it's the lens. I mean, the camera, you know, just is just holding the memory card. So it's all, I think it's pretty much all on the lens. Yep. Ahí como, vi, como viste, Alfredo, lo, eh, él puso por lo menos eh, la, la diapositiva que estaba anteriormente, lo que puso fue cuáles eran sus settings eh, ideales eh, en la cámara que lo está utilizando para, para eso. Viste que él eh, utiliza el average white balance, eh, a, a, la, a la velocidad ISO que estaba allá. Eh, obviamente esto, esto está grabado, que lo podemos verificar después con calma, no hay problema ninguno. Ah, el doctor me dice que lo entendió, así que estamos, estamos muy claros. Perfect. Does that help? Does that help? Yeah. Good. And I appreciate everybody listening. These are my nietos. Uh, el, uh, el, um, ellos yeah. viven en Escocia. En Escocia. ¿Quiénes viven? <laughs> Muchas so, gracias por la atención. Ellos están, ellos están en Escocia. William and Alexander. That's it. So I'd be Excelente. happy to take any more questions. Muy bien. Si tienen alguna otra pregunta antes de que terminemos la sesión, el doctor Arnold eh, eh, está eh, contento, con, eh, súper contento con todo lo que ha pasado hoy y, y estamos felices de contestar una que otra pregunta. Ya son las eh, 9 y 38, una, una horita, así que básicamente vamos a darle uno que otro minutito para las preguntas. Agradecido a todos ustedes por la atención. Oye, una cantidad... Eh, en eh, el momento peak tuvimos, we had at, at the peak time, 150 participants, so that's really nice. Oh, super, super. Yeah, yeah. Uh, muchas gracias. Uh, he's saying, uh, uh, Dr. Maria de Los Angeles Gutierrez, he's, ask, he's asking, uh, what software do you use to process images? Any specific software? Uh, no, I use, I use what's in my uh, iPad. I use this. Uh, I use well. Let me let me put this. It I use Mac, and in Mac they I use Photos. So this is saying iPad okay. uh, on my on my Mac book, which is what we're using tonight. Um, I use um, Photos. Sí, él, él, él usa, él, él tiene una computadora Mac eh, de, de Apple y, y en su Mac, en la parte de fotos utiliza utiliza el editor que tiene que tiene fotos de, de Mac. Eh, obviamente, dependiendo de la computadora que usted tenga, sabemos que las computadoras Mac pues, quizás se especializan un poco más en términos de, de lo que es fotografía y lo que, y lo que es edición y lo que es este, música, eh, y por eso quizás los editores que tienen son un poquito mejores que, que otras computadoras, ¿verdad? Eh, Tom, doc, eh, Jenny and Hugo from Argentina are sending her, her, their regards to you. Yes, yes, yes. Saludos. Eduardo. Uh, Eduardo from from uh, how do you use the uh, balance de blancos? That will be how do you use the white balance? Eduardo, uh, I, I for... leave it. I leave it as average white balance. Uh, there's when you click on when you click on this, 
you have your choices are like incandescent light, fluorescent light, daylight, cloudy days. You know, you have all these different selections, but we're indoors. So I just use the average white balance. Ya sabes, Eduardo, él utiliza el average white balance tirando fotos que son indoors, que están obviamente dentro, dentro de en una, en una habitación que no hay, no hay luz, no hay luz de sol externa, obviamente. Y su setting es ese average white balance, por lo menos con la cámara que él utiliza. I, I want to go back to the to the previous question for a minute. The gentleman asked me, or the doctor, I don't know, gentleman, um, asking me about photo editors. Uh, yes. Some people that really uh, do this as a hobby or maybe more serious than, than myself, uh, like Adobe. Uh, Adobe, most people are familiar with that. There's something called Lightroom, but it's pretty expensive and I think it's very complicated. So Lightroom has to be almost your hobby and I don't find in my hands that it gives me really any better pictures than, than what you're seeing here tonight. But if, if someone likes to really get involved and tinker and have something that's very powerful, then I would look at Adobe Lightroom. Yeah, Adobe Lightroom, eh, obviamente tecnología mucho más avanzada, y eso es cuando estamos, cuando estamos obviamente trabajando, trabajando algo mucho más avanzado. Let me see. Everyone, everyone is saying that it was a really great uh, webinar, and their people are really happy with with the information and with the, all the uh, different tips. People send their regards. Let's see. It says, Maria, uh, have you used this technology for the quantification of, of alteration of, of the uh, anterior segment? For the what now? For the alteration or quantification, oh, no, for have you used this technology for the uh, for quantification of the alterations of the uh, anterior segment? Yes, yes, I use it. Yes, I do to to look at it, go back. You know, after you've seen a patient, maybe you make some notes, uh, and you you're not quite sure of your notes, or you want to take a second look. Yes, I I take pictures of all my specialty fits, scarl fits. RGP fits, not not soft lenses, you know, not not daily disposable lenses, but any RGP, any scurl lens, any ortho K lens, I, I do document. It's free. You have the equipment. It's free. Sure. Perfect. Excellent. So really happy. If anyone has any other questions, we're about we have one more minute, and then I will leave some uh, have have some rest for the day. <laughs> <laughs> Well, it was a pleasure, and I, I hope to see everybody's pictures on, you know, the some of the Facebook pages. You know, there's a lot of there's a lot of Latin American Facebook pages, and of course we have the. I invite everybody to be on our Facebook page, Scleral Lens Practitioners. That Scleral Lens Practitioners, you're familiar with it, uh, yes. Edgar, and you yeah. have to apply and just say that you're an an OD or a contact lens fitter, or you know. Just just answer three questions, and we would love to have everybody on Scarl Lens Practitioners. Nos dice Tom que a, a, le hace una invitación a cada uno de ustedes a participar del grupo de Facebook llamado Scarl Lens Practitioners. Muchos de ustedes ya están en, en esa página. Eh, si uno está todavía, es una página dedicada a lentes esclerales. Uh, es, un gru, es un grupo cerrado, pero si usted obviamente... Eh, Quiere entrar, eh, eh, hay tres preguntitas que se le hacen y, lo, y, los, y, y Tom los incluye en esa área. Y obviamente Tom le dice que le gustaría ver fotos de ustedes, eh, tomadas por ustedes eh, y compartirlas en, ese, en, este, en este grupo de Facebook, Esclear Lens Practitioners. Obviamente los esperamos a todos ustedes en Fort Lauderdale en julio en el ICSC, en el Congreso Internacional de Lentes Esclerales también. Recuerden el descuento. Eh, SA19, 150 dólares de descuento, un descuento excelente eh, y esperamos tener muchos de ustedes por allá. Recordemos que ahí tenemos dos conferencistas de habla, eh, que hablan español, eh, que más están dando sus conferencias en español y además de eso, traducción simultánea de todo el programa. En un curso de dos días de lentes esclerales con los mejores expositores a nivel mundial. Como les dije, tenemos al doctor Don Ezequiel, tenemos al doctor Ken Pollum de Inglaterra, Don Ezequiel de Australia, el doctor... Eh, para que ustedes tengan idea de, de la calidad de gente que va a estar allí, el doctor Don Ezequiel es el pionero en lentes esclerales gas permeables. 
O sea, es una, una leyenda en términos de lentes esclarecidos más para allá. Eh, muchos de ustedes lo, lo han conocido ya, pero muchos no, así que esperamos tenerlos por allá también. Así que un abrazo a todos. Muy buenas noches. Thank you very much, Tom, for everything. Uh, I hope we can do this maybe later on in, a, in, a, in a, at another time and keep sharing. Uh, maybe you can keep share all your all your nice tricks and information with us. Thank you very much. Uh, por supuesto, el gusto es mío. Buenas noches. Uh, chao, chao.